Mercedes, Williams e acidente grave na DTM envolvendo o sobrinho de Michael Schumacher. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put e vamos às principais notícias, começando com a Mercedes. Que a equipe alemã vai levar uma atualização para Austin, isso você já sabe, nós comentamos aqui no canal já tem alguns dias, mas o importante é que tanto o Andrew Shovlin quanto o Mike Elliott soltaram algumas informações interessantes visando 2023. O pacote de Austin contará com novidades aerodinâmicas e algumas modificações para reduzir o peso, que chegou a estar 10 kg acima do mínimo determinado pelo regulamento. A intenção seria obviamente ajudar Hamilton e Russell em Austin, mas na verdade eles já estão mirando o próximo ano, é o que garante o Andrew Shovel. De acordo com ele, é um passo final do desenvolvimento aerodinâmico de 22 que com sorte dará mais performance, só que o mais importante é aprender mais e pegar coisas para o próximo ano, além de reduzir peso e também realocar tudo para ficar de uma forma mais interessante. Quando faz uma previsão diz que é difícil citar qualquer coisa, no caso de Austin, porque no ritmo de corrida eles têm sido fortes, mas se puderem dar um passo à frente, com sorte ficarão na luta contra Ferrari e Red Bull, mas a classificação ainda é difícil de prever porque não tem sido o grande ponto forte desse carro. Mas é sobre aprender e certamente darão melhor nas quatro provas finais. Falando de Austin em si, Shovlin lembra que é um circuito muito complicado, que foi complicado para Mercedes no ano passado, é muito ondulado, gerou superaquecimento dos pneus no ano passado para eles, mas como fizeram um recapeamento, então com sorte terão menos ondulações, o que deve ajudar a equipe, ainda mais que o bouncing na Mercedes ainda é muito forte. E não vai fazer nenhuma previsão efetivamente sobre a corrida pelo simples fato que não sabe o que esperar, o interessante mesmo é 2023. E no caso do diretor técnico Mike Elliott, ele fala que já estão trabalhando muito bem no carro do próximo ano e também que não vai revelar números, mas acha que o que conseguiram ganhar de performance para o carro de 23 está dentro do que era considerado possível, ou seja, estão extraindo o máximo daquilo que poderiam do carro de 2023. E agora é trabalhar diligentemente, duro durante o inverno, para que possam voltar lutando à frente. Então por mais que não seja nada de espetacular, a gente vê claramente que o foco da Mercedes é arrumar o carro de 22 para ter um 23 melhor. Eles não estão mais se importando tanto se vão conseguir, por exemplo, um vice-campeonato em 2022, até porque as últimas duas provas em termos de pontos não foram tão animadoras assim. Se eles tinham chances, pretensões de chegarem até a Ferrari, acabou ficando um pouquinho mais difícil, porque a Ferrari está conseguindo, pode, está conseguindo isso, aquilo, e a Mercedes está ficando para trás justamente quando ela estava chegando, estava aproximando no campeonato. Mas e aí, 2023 vai ser a virada para a Mercedes ou você acha que ainda vão ficar como terceira força? Diz aí. A Williams está procurando alguém que faça o Alexander Albon ir mais rápido e essa fala não é uma redundância, vem da própria equipe. Se você considerar que Latifi marcou pontos apenas 3 vezes em 57 corridas pela equipe e só foi o piloto mais rápido em classificação em apenas 5, você vê claramente que a Williams precisa de um novo piloto e é por isso que estão tirando Latifi para 2023. Latifi levou 35 provas para poder superar Russell em uma classificação, sendo que Russell durante a sua estadia na Williams marcou 70% dos pontos da equipe. Latifi chegou a vencer Albon duas vezes na classificação, sendo que uma foi porque o Albon não conseguiu fazer a volta devido a um problema de freio. O Dave Robson, que é o chefe de desempenho da equipe, falou que precisam contratar alguém que empurre o Alex Albon e lute com ele em todas as corridas e idealmente é alguém que tenha características semelhantes do carro, que consiga se adaptar facilmente ao carro, 
e tudo o que querem é, são dois carros competitivos empurrando um ao outro ao Q2 e ao Q3. Então você vê que claramente a Williams está dizendo que o Latifi não está à altura. A equipe está tirando o Latifi porque ele simplesmente não entrega resultado, isso está nítido, isso está claro como cristal, como gosta de falar lá na gringa. A Williams está tirando de verdade o Latifi porque ele não entregou resultado, o que vai mostrando que está fazendo efeito o teto orçamentário e também a compra por parte da Doriton Capital, porque a Williams não é mais dependente do dinheiro do canadense. Mas e aí, quem você contrataria para o lugar do Latifi? As opções de mercado não estão muito legais, mas a gente pode ver que vai ser algum piloto mais jovem, já que o De Vries acabou assinando com a Alpha Tauri. Por último, mas não menos importante, uma paulada feia na DTM gerou um acidente bem feio e você confere o vídeo, deve estar passando para você, ou se não estiver passando agora vai passar já já, o sobrinho do Michael Schumacher sofreu, ele é filho do Ralph, o irmão do Schumacher, obviamente, e teve um acidente feio. O que, que acontece? Você pode ver pela imagem que vários carros foram envolvidos e nessa brincadeira o Schumacher saiu com uma fratura na vértebra e também escoriações na virilha e no joelho. Schumacher e Thomas Prinning, acredito que seja assim que se fale o nome dele, disputavam uma posição na curva 8 quando passaram direto e acertaram a barreira de proteção. Na confusão, Dennis Olsen perdeu o controle do carro na parte de fora da curva e também bateu iniciando um momentâneo incêndio, então aquele fogo que você vê não é do Schumacher. O motor de Olsen chegou a soltar do carro e ficar caído no meio da pista. No final foram seis carros envolvidos no acidente. Todos foram para uma avaliação médica inicial, ainda no centro médico, e três, que são Schumacher, Olsen e mais um que não é especificado, foram encaminhados a um hospital local. O Schumacher e Rolf Ineschen foram autorizados a voltar para a pista, a correr ainda, mas o carro, por exemplo, do Schumacher tinha danos demais e acabou não competindo. Só que tem um detalhe, né? ele continuou sentindo dores, foi no médico, e viu que sofreu fraturas. Aí a minha pergunta é, que centro médico é esse que o cara só foi descobrir que tinha uma fratura em casa? Iam liberar ele para correr com uma fratura. Esse centro médico não tá muito correto não. A batida foi feia, você vê que é uma pancada que envolve todo mundo, os carros ficaram destruídos, e agora a gente tem que saber se ele vai ficar muito tempo fora. A previsão inicial são de seis semanas, mas vértebra é uma coisa séria, não dá para você simplesmente voltar a qualquer momento. Mas tá aí então a pancada do Schumacher, que bom que, dadas as proporções do acidente, os pilotos saíram com ferimentos leves, vamos assim colocar, vai todo mundo ficar 100% em breve. Mas é isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!